my dear students i hope all of you are taking care of yourself and your family member as you are familiar we were discussing about the french revolution and i have uploaded the first part of this chapter and today we are discussing about okay next step of the french revolution as you are familiar we have discussed about uh, the society of france during okay 18th century 17th century and 18th century how the you can say basic structure and basic condition of society forced the common people to revolt for the french revolution and how french monarchy you can say collapse kaise ye khatam hui humne apne pichle video mein bahut acche se discuss kiya tha ki kis tarah se france jo hai wo pure karze mein aa gaya ऊपर से जब लुई सिक्सटीन गद्दी पे बैठा ट्रेजरी राज खजाना पहले ही खाली था और ऊपर से उसने अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में उनकी जो फ्रीडम वॉर थी उसमें हेल्प की अमेरिका की जो कि जर्नल एनिमी था किसका फ्रांस का कौन ब्रिटेन ब्रिटेन के कब्जे में थे अमेरिकन थर्टीन स्टेट और अमेरिका जो था इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था फ्रांस ने हेल्प की क्योंकि उसका दुश्मन था ब्रिटेन ओके बेटा और इसमें भी फ्रांस का पैसा बर्बाद हो गया डबल हो गया कर्जा और किस तरह से कोई सोर्स नहीं नजर आ रहा था खर्चे चलाने के लिए कंट्री को चलाने के लिए बहुत से खर्चे होते हैं सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स और उन सबको देखने के लिए लास्ट में लुई सिक्सटीन ने क्या डिसाइड किया कि वो टैक्स बढ़ाएगा बट फ्रेंच सोसाइटी वॉज यू कैन से क्वाइट यूनिक और डिफरेंट स्ट्रक्चर थ्री स्टेट में डिवाइडेड थी फ्रेंच सोसाइटी फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड फर्स्ट स्टेट में थी चर्च और क्लर्जी सेकेंड स्टेट में थी रॉयल फैमिली किंग और थर्ड स्टेट में थे कॉमनर फर्स्ट टू स्टेट उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था ऑल सोर्ट्स ऑफ प्रिविलेजेस दे इंजॉयड ओके अब यहाँ पे लुई सिक्सटीन जो है वो लगाने की कोशिश कर रहा है टैक्स बट एक अच्छा था कस्टम फ्रांस में कि राजा जो है वो अपनी मर्जी से जब मर्जी टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था न्यू इम्पोज ने उसको अपनी स्टेट जनरल स्टेट जनरल मीन्स पार्लियामेंट की मीटिंग बुलानी होती थी अब देखो स्टेट जनरल राजा इतना ऐशोराम में खोया हुआ है स्टेट जनरल में कोई भी डिस्कशन कोई भी कुछ नहीं कब से सिक्सटीन फोर्टीन से कोई नहीं और अब बुला रहा है वो मीटिंग और कैसे था दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टू डेज मी ओके वीडियो द वेरी फर्स्ट इज लुई सिक्सटीन हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस लुई सिक्सटीन के पास अब कोई रास्ता नहीं था टैक्सेस बढ़ाने के लिए क्योंकि आर्मी के लिए कोर्ट के लिए और यूनिवर्सिटी जितने भी हैं खर्चे ठीक है चलाने के लिए कंट्री को खर्चे हो रहे थे और पैसा था नहीं सरकार के पास तो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट हमारे भी प्रेजेंट टाइम सनेरियो में भी यही आपने खर्चे चलाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है सो लुई सिक्सटीन ने भी ऐसे ही किया और इसलिए फ्रांस में एक कस्टम था कि टैक्स ना राजा बढ़ा सकता है ना न्यू लगा सकता है उसको स्टेट जर्नल की मीटिंग कॉल करके उससे परमिशन लेनी होगी स्टेट जर्नल फ्रांस की उस टाइम की पार्लियामेंट थी ओके जैसे हमारी पार्लियामेंट है संसद लोकसभा राज्यसभा उसी तरह से स्टेट जर्नल जो थी वो फ्रांस की पार्लियामेंट थी उस टाइम की और उसने लुई सिक्सटीन ने उसकी मीटिंग बुलाई है और लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई थी सिक्सटीन फोर्टीन को देख लो आप मोर देन वन फिफ्टी हंड्रेड इयर्स हो चुके हैं इसको ओके अब होश आया है वो भी अपने मतलब के लिए इसके बाद क्या हुआ है फिफ्थ मई सेवनटीन एटी नाइन को लुई सिक्सटीन ने मीटिंग बुलाई है स्टेट जनरल की एक असेंबली ऑफ स्टेट जनरल और इसके लिए उन्होंने क्या किया है रेस्प्लेंडेड हॉल एक वर्सियल्स में बहुत बढ़िया सा हॉल जो है वर्सियल्स में तैयार किया है ताकि डेलीगेट्स को होस्ट किया जाए क्योंकि टैक्स जो बढ़ाने हैं तो इसलिए बढ़िया सा हॉल अब उसके क्या है एक तरफ बैठ गए सारे के लर्जी फर्स्ट स्टेट दूसरी तरफ बैठ गए सारे के सारे 
सेकेंड स्टेट वाले रॉयल फैमिली के मेंबर ओके पूरा सर्कल है ओके और उनके पीछे खड़ा किया कॉमनर को जिन्होंने सारे टैक्स देने वो पीछे खड़े हैं और इनमें से कॉमनर में से जो एजुकेटेड प्रोफेसर लॉयर डॉक्टर फिलोसोफर थे उनको ही परमिशन मिली है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो एंटर करें 300 ये थे टोटल डेलीगेट बाकी सबको कॉमनर को परमिशन ही नहीं मिली है स्टेट जनरल के अंदर ठीक है एंटर होने की सो so, इसलिए ये जो था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो थे उन्होंने अपने 300 हंड्रेड ईच दोनों के 3 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं और 600 हंड्रेड मेंबर जो हैं वो थर्ड स्टेट के हैं ठीक है उन दोनों को मिला के सिक्स हो गए और अकेले थर्ड स्टेट के हैं वो 600 हंड्रेड एंड दे हैड टू स्टैंड एट द बैक और वो पीछे खड़े रहेंगे सारे काम वो करें सारी लेबर वो करें सारे टैक्सेस वो पे करें बट फिर भी उनको पीछे खड़े रहना बैठने की भी परमिशन नहीं है रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड ये थर्ड स्टेट जो थी रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन जो बहुत ज्यादा अमीर है पढ़े लिखे हैं डॉक्टर हैं लॉयर हैं और ये जो है फिलोसोफर है इन ये आए हैं थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाकी सबको कोई परमिशन नहीं बट इनके हाथों में मोर देन फोर्टी थाउजेंड लेटर्स जो थी वो कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स की थी ग्रीवांसेस की थी क्या प्रॉब्लम है उनको कैसे है अब वोटिंग सिस्टम भी वो भी बड़ा अजीब था हर स्टेट की एक एक वोट काउंट होगी अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है फर्स्ट स्टेट की वन वोट सेकेंड स्टेट की वन वोट और थर्ड स्टेट की वन वोट एक एक वोट काउंट होगी और फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने तो कोई टैक्स नहीं देना लुई सिक्सटीन ने इसलिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई है ताकि टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए ठीक है अब वो अगर रेजोल्यूशन रख देता है तो फर्स्ट टू स्टेट ने तो कोई टैक्स नहीं देना ऑब्वियसली दे विल वोट इन द फेवर ऑफ द लुइस सिक्सटीन रेजोल्यूशन थर्ड स्टेट अगर डिनाई भी कर देती है तो एक वोट ही उसके अगेंस्ट जानी थी मीन्स जो है फेवर में मेजोरिटी जाएगी वोट टैक्सेस की इम्पोज जब ये स्ट्रक्चर बोला गया थर्ड स्टेट ने कि जो ये सिनेरियो है जो ये सिस्टम है उसको चेंज किया जाए और ईच मेंबर का वोट काउंट हो अब ठीक है मेंबर वाइज को वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम लोग कहते हैं ये काउंट होना चाहिए वोटिंग ऐसी होनी चाहिए तो लुई सिक्सटीन ने इसको मना कर दिया है और इसके लिए जब ये मना कर दिया वोटिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए तो कॉमनर जो थे थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे दे वॉक्ट आउट ऑफ द स्टेट जनरल इन प्रोटेस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट विरोध किया है और वॉक्ट आउट वहां से चले आए हैं सारे के सारे थर्ड स्टेट के मेंबर जो 600 हंड्रेड मेंबर थे और पीछे बाहर उनके सारे के सारे जो थे वो वेट कर रहे थे अब ये सारे के सारे जो है 600 जो थे कॉमनर और जो बाहर थे ये सारे के सारे जो थे वो पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस ओके स्पोक्समैन ऑफ फ्रांस जिसको हम लोग कहते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स क्योंकि उनके हाथों में मोर देन ठीक है सिक्सटी थाउजेंड लेटर थे फोर्टी थाउजेंड जो लेके आए थे और ये सारे के सारे फिर थर्ड स्टेट के मेंबर जो है ये असेंबल हुए हैं ट्वेंटी जून को एक टेनिस कोर्ट में इंडोर टेनिस स्टेडियम होते हैं ना बेटा वहां पे ये टेनिस स्टेडियम में ये इकट्ठे हुए हैं वर्सेल्स में ही है और सारे के सारे थर्ड स्टेट के मेंबर ने ये डिक्लेयर किया है कि वो यूनाइटेडली इस इनजस्ट सिस्टम जो है वो खत्म करेंगे और इकट्ठे रहेंगे तब तक डिस्पर्स मतलब बिखरेंगे नहीं जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही फ्रांस का बना देते ये डिस्पोटिज्म का रूल और ये इनजस्ट खत्म नहीं कर देते इन सब ने शपथ उठाई है सबसे पहला इन्होंने काम क्या किया डिक्लेयर्ड देम सेल्फ नेशनल असेंबली स्टेट जनरल को वो मानते ही नहीं है स्टेट जनरल जो एक तरह की पार्लियामेंट थी फ्रांस की मतलब वो उसको मानते ही नहीं है उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बना ली जिसका नाम है नेशनल असेंबली उसके रूप में वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने शपथ उठाई है कि अब वो क्या रहेंगे यूनाइटेड एक रहेंगे कभी डिस्पर्स नहीं होंगे अलग नहीं होंगे जब तक नया 
कॉन्स्टिट्यूशन ही ड्राफ्ट कर लेते बना नहीं लेते और यहाँ पे मोनाकी जो है वो खत्म नहीं कर देते डेमोक्रेटिक सिस्टम ये सेटअप करेंगे फ्रांस में ये इन्होंने शपथ उठाई है देन नेक्स्ट है ये सारे के सारे जो थर्ड स्टेट के मेंबर जो थे इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे मीरा व्यू एंड एबेसियस देखो हाउ मच स्ट्रेंड इज दिस कितनी अजीब सी बात है ये दोनों के दोनों लीडर बने हैं प्रिजाइड कर रहे हैं कॉमडर को और दोनों के दोनों हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से ओके ये है रॉयल फैमिली का मीरा व्यू ओके रॉयल फैमिली के नोबल फैमिली से थे और ये एबेसी जो थे ये कलर चीजें दोनों को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता दोनों के दोनों इंजॉइंग ऑल द बोथ ऑफ देम वर इंजॉइंग ऑल द प्रिवेलेजेस बट फिर भी उन्होंने दुख दर्द समझा है कॉमनर का थर्ड स्टेट का और उनके साथ आए हैं ये फ्रांस का सिस्टम खत्म करने के लिए एबेसी जो था एक प्रीस्ट था किलर जी था फादर था कोर्ट का रॉट उन्होंने लिखा है इन्फ्लुएंशियल पेम्फलेंट पेम्फलेंट इश्तेहार की तरह होते हैं ठीक है और वहां पे उन्होंने जो पेम्फलेंट इश्तेहार बांटे हैं वहां पे है व्हाट इज द थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट है क्या क्या ये अनपढ़ गवार पूरा क्वेश्चन उठाया जब वो काम करे हैं पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड है वाई दे कांट इंजॉय देयर राइट ओके क्यों नहीं क्यों उनको सारे टैक्स पे करने पड़ रहे हैं ये बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली जिसको हम लोग कहते हैं एक पैम्फलेंट था अब ऐसे टाइम पे ये सारे इकट्ठे हुए हैं वी हैव डिस्कस और इस टाइम पे लोगों के अंदर वैसे ही बड़ा रोष है प्राइजेस बढ़ रहे हैं चीजों के क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे ही टाइम पे क्या हुआ बैड हार्वेस्ट बहुत ज्यादा हेल स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉम जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है ओले पड़ना और वो फसलें बर्बाद हुई होगी पक्की हुई राइपन और ये जो थे जब फसल बर्बाद होगी तो फूड ग्रेन की और शॉर्टेज होगी है फूड ग्रेन की शॉर्टेज मींस प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो गया प्राइस राइज एंड कॉमन पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल ओके और इस तरह से क्या हुआ फोर्टीन जुलाई को जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक उत्तेजित एजिटेटेड क्राउड एक उत्तेजित भीड़ जो है ये स्ट्रॉन्ग एक तूफान की तरह आई है जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था फ्लैशबैक पे हम गए थे ठीक है बैकग्राउंड हमारा फ्लैशबैक चलना शुरू हुआ था वहां पे हम दोबारा आ गए जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था फोर्टीन जुलाई सेवनटीन से हमारा आगे हम स्टार्टिंग में इसी हालात में ये भीड़ बहुत सी इकट्ठी हुई है और ये उत्तेजित गुस्से से भरी हुई भीड़ कि जब हमें राजा खाने को नहीं दे सकता भूखे मर रहे हैं लोग उनको नहीं पता है ये सारे के सारे बास्टाइल जो डिस्पाटिज्म का सिंबल था किंग का जहां पे बहुत से जो किंग के विरोध में आवाज उठाते थे या उसके शासन के बारे में या टैक्स नहीं दे पाते थे उनको कैदी बना के रखा गया था उन सबको रिलीज कर दिया गया पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और इस तरह से ये पूरे कंट्री साइड में ये र्यूमर स्प्रेड हो गई है कि जो नॉबल्स हैं या जो राजा की आर्मी जो है वो राइट जितनी भी थोड़ी बहुत फसल है वहां पे कब्जा करने और कॉमनर को मारने आ तो कॉमनर इकट्ठे हो गए हैं सारे के सारे यूनाइटेडली और उन्होंने नॉबल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ठीक है नॉबल्स को मारना शुरू कर दिया अब नॉबल्स जो है वो अपनी जान जो सेकेंड स्टेट अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं इतनी दूर की कंट्री से बाहर नेबरिंग कंट्री में उन्होंने शरण ली है ओके और लुई सिक्सटीन ने जब ये हालात देखे हैं कि पूरे उसके बाहर हो गए हैं नॉबल्स भी भाग गए हैं कॉमन पीपल ने सारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया है ओके तो ऐसे टाइम पे लुई सिक्सटीन हेल्पलेस अपने आप को देखते हुए उसने सरेंडर एक किस्म का कर दिया और रिकॉग्नाइज कर दिया नेशनल असेंबली को जो कॉमनर ने बनाई थी स्टेट जनरल की तरह से और उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि अपनी पावर वो गिव गिव अप कर देगा नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा अपनी पावर लिमिट करेगा और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीन ऑर्गन होंगे गवर्नमेंट के पावर डिवाइडेड होगी सब ऑर्गन में 
चेक एंड बैलेंस ये सारा का सारा उसने प्रिंसिपल एक्सेप्टेड का प्रिंसिपल पावर ठीक है कि लोगों की जो होंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक उनको पावर दी जाएगी पूरी और फोर्टीन इसके बाद क्या है फोर्थ अगस्त नाइन सेवनटीन फोर्टी नाइन को जनरल असेंबली ने एक डिक्री एक लॉ एक अध्यादेश जिसको हम लोग कहते हैं एक डिक्री पास कर दी है कब फोर्थ अगस्त सेवनटीन फोर्टी नाइन को जनरल जर्न, जनरल असेंबली ने ठीक है जनरल असेंबली ने एक डिक्री पास कर दी है यहां पे ओके नेशनल असेंबली जिसको जिसमें क्या किया जो फ्यूडल सिस्टम था नॉबल्स का सिस्टम था या क्लर्जी का सिस्टम था थ्री स्टेट का यानी वो पूरा अबॉलिश कर दिया गया स्पेशल राइट्स जो दिए गए थे प्रिविलेजेस दिए गए थे फर्स्ट टू स्टेट को वो पूरे अबॉलिश कर दिए गए टैक्स जो लेते थे दो तरह के चर्च एक अपना अलग टैथिस एंड टैली वो सारा खत्म कर दिया गया है और जितनी भी जमीन थी नॉबल्स के पास या चर्च के पास वो सारी कब्जे में ले ली गई है कॉमन पे और ये जो थी गवर्नमेंट एक्वायर्ड इतनी ज्यादा कब्जे में कर ली कि गवर्नमेंट के पास जो उस टाइम कॉमनर के हाथों में पावर आ चुकी थी उन्होंने सारी की सारी पूंजी जायदाद जो थी फर्स्ट टू स्टेट की वो एटलीस्ट टू बिलियन लेवल जो फ्रांस की करेंसी थी उस ठीक है पूरी कब्जे में ले ली गई है और ऐसे टाइम पे फ्रांस जो हेल्पलेस हो गया लुई सिक्सटीन पूरी पावर ओके आई होप यू अंडरस्टूड टू डेज टॉपिक That's all from Aradhna ma'am. But before leaving, please subscribe, like, and share my channel to all. That's all from my side.